மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரைஸ் த லாட் எப்படி இருக்கிறீங்க நம்ம நிறைய வீ வீடியோஸில் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பற்றி பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் பற்றியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்டர்னலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம நைன்த்து லைஃப் ஸ்கில் ஓகே தட் இஸ் கோப்பிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ் டீலிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபுல் டே ஒர்க் ஷாப் வச்சாலும் இதை பற்றி நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம் அவ்வளோ இருக்குது இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நம்மளால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமோ இதை பற்றி நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ்னாலே அர்த்தம் என்னென்னா டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றதெல்லாம் சிமிலர் வேர்ட்ஸ் ஆப்போசிட் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரைட் ஓகே அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இப்போது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஓகே எல்லாருக்குமே டென்ஷன் சிலவங்களுக்குலாம் பயங்கர டென்ஷன் பார்ட்டி அப்படின்பாங்க எந்த நேரம் டென்ஷனாக இருக்கிறாங்க அப்படின்பாங்க சிலவங்க ரொம்ப கூலாக இருக்கிறாங்க அப்படின்பாங்க ஸோ வந்து சிலவங்களுக்கு ஒரே சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் ரெண்டு பேர் வந்து ஒருத்தவங்க ரொம்ப கூலாக இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க பயங்கர டென்ஷனாக இருப்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க இதில் இருந்தெல்லாம் என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா பர்சனாலிட்டி தான் மேட்டர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த அதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்றது பொறுத்து தான் நம்மளுடைய இம்பேக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்றது தான் இதில் தெரியுது ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ படிக்கிறது இல்லாட்டி சில உங்களுக்கெல்லாம் வேலைக்கு போகிறது வந்துட்டு ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே போகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க கடவுளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாளும் அது ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு ம சிலவங்களுக்கு பார்த்தா வேலைக்கு போகலைன்னா தான் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அதான் ஒரே சுச்சுவேஷன் மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கு அவங்களுடைய அனுபவம் அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அவங்களுடைய வே ஆஃப் டீலிங் வித் தேட் இதில் நிறைய நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ஏன் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னா பல பல காரணங்கள் இருக்கு இப்போ எல்லா காரணங்களையும் நம்ம சொல்ல முடியாது இன்ஃபேக்ட் ஒன் பேசிக் ரீசன் வந்து அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி பர்சனாலிட்டியில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பழைய கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் போவோம் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் இல்லையா இது இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் அவேர்னஸோ எம்பத்தியோ இந்த மாதிரி எல்லா லைஃப் ஸ்கில்ஸும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க அந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸை அவங்களுக்கு உள்ளார இல்லை அப்படின்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நிற்பாங்க ஸோ அதனால தான் இது நைன்த்து லைஃப் ஸ்கில்லாக வச்சுருக்கிறாங்க ஏன்னா மற்ற லைஃப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டாக யூ வில் ஹாவ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய வேலை தான் செய்யணும் இஃப் யூ டேக் நல்ல டெசிஷன் மேக்கிங் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை இன்டர்பர்ஸ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறது எப்படின்றது தெரியலன்னா டெஃபினட்டாக அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் வரும் கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அவங்கள பார்த்தாலே எரிச்சல் வரும் அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ நம்ம ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியரில் ஒருத்தவங்ககிட்ட நமக்கு பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு அந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கு தோணுமா அப்போ வேலையே நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக மாறிடும் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் பர்சன் அந்த ஒன் பர்சன் ஏன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ்னால தான் ஸோ ஃபைனலி நமக்கு ஒர்க்கே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக மாறிடுது ஸோ அந்த ரூட் காஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த அடிஸ்தானமான சில லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லாததுனால தான் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி இல்லாததுனால தான் நமக்கிட்ட இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சில உங்களுக்கு அதிகமாக காணப்படுது சில அவங்க வந்து அது ரொம்ப கோலாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு இது ஒன்றே போதும் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் டு அவர் லைஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வை ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்குன்னா அது அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி ஓகே அப்புறம் நிறைய ரீசன் சுச்சுவேஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம் சில உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக அவங்களுடைய அப்ரிங்கிங் அவங்களுடைய பேரண்டிங் எப்படி இருந்தது அவங்க எப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ஸை பார்த்துருந்தாங்க அனுபவிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பெருசாகும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு நார்மல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃபாக இருக்கும் ஓகே ஆனால் சின்ன வயசுலலாம் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குமே எக்ஸ் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்காம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேம்பர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேம்பர் பண்ணி யாராவது அப்படின்ட்டு இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு மிஸ்ஸு திட்டுறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த சைல்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது ஒரு எல்லோரும் உடனே நம்ம அவமானப்பட்டுட்டோமே மேம் திட்டிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டைமில் அந்த சைல்டு ஸ்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கிறாங்க அதை வந்து அனுபவிக்க
ஆஃபீஸில் வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பாஸ் வந்து என்ன வேலை பார்க்குறீங்க எதுவாக நீங்கள் இப்படியா நீங்கள் வேலை பார்ப்பீங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக சொன்னால் போதும் அதை எப்படி எடுத்துக்கணுன்றது தெரியாமல் அது ரொம்ப இமோஷ்னலாக எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஆஃப் திங்கிங் போய் ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு தாட்டும் ஒரு முடிவும் சில நேரங்களில் நிறைய பேர் எடுப்பாங்க நமக்கு தோணும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக போய் அவர் உயிரை கொடுத்தாரு இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக போய் அவர் ஒரு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னா ஏன்னா அந்த சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் கூட அவங்களால எடுத்துக்க முடியல ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸு கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃபு அனுபவிச்சு கொண்டு வரணும் அதுதான் லைஃப் ஸ்கில்ஸு அது இல்லாமல் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்மளே செஞ்சு நம்மளே செஞ்சு நம்மளே செஞ்சு வரும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும் அதுதான் ஃபேஸிங் லைஃப் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓ கொடுத்துருக்கிறது இதை மீன் பண்ணி தான் ஸோ அதனால் ஃபெயிலியர் வந்துச்சா ஃபெயிலியர் இஸ் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்ஸஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபெயிலியர் இல்லாமலே கொண்டு போகக்கூடாது ஸ்கூல்லேயும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே சரி ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தால் அது நல்லதாக பாருங்கள் ஏன்னா அங்கே இருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் ஃபெயிலியர் கிரிட்டிசிசம்ஸ் வீட்டில் கூட நம்ம திட்டி அதனால தான் பைபிளில் கூட சொல்கிறாங்க ப்ராவர்ப்ஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி திட்டு அடிக்காமல் வளர்த்துற பையன் வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் நமக்கே பெரும் பிரச்சனையாக வருவான் அவன் சொன்ன சமுதாயத்துக்கும் பெரும் கேடாக இருப்பான் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்பேர் த ராட் அண்ட் ஸ்பாயில் த சைல்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராவர்ப் கிட்ட இருக்குது ஸோ ஸ்பேர் த ராட் அப்படின்னா குச்சியை வந்து வேண்டான்னு வச்சுட்டு ஸ்பேர் த ராட் அண்ட் ஸ்பாயில் த சைல்ட் அதாவது நீ குச்சி எடுத்து அடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா சைல்டு இஸ் கெட்டிங் ஸ்பாயில்டு ஆனால் இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் பாருங்கள் தொடக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாது ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய போகுது அதுக்கு எனக்கு உச்சி எடுத்து தான் அடிக்கணுன்றது இல்லை கரெக்டிவ் மெஷர் பல விதத்தில் நம்ம பண்ணலாம் பட் இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வை ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கு காரணம் ஏன்னா லைஃப்பில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமலே அப்படியே வாழ்க்கை எண்டு வரைக்கும் இருந்துட முடியாது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங் வந்து பர்சனாலிட்டி ரெண்டாவது வந்து நம்ம எப்படி ஃபெயிலியரையும் கிரிட்டிசிசையும் பார்த்து நம்ம வளர்கிறோம் அப்படின்றது மூணாவது வந்து நிறைய வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்கிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இந்த ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது அதுவும் ஏன்னா இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்போ இப்போ வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு ஒரே நேரத்தில் நிறைய வேலைகள் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் எல்லாமே வெரி ஃபாஸ்ட் அப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்போ வந்து ஆனால் நிறைய வேலைகள் ஒரே நேரத்தில் எழுத்து போட்டு செஞ்சாலும் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஆனால் செஞ்சு தான் ஆகணும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பசங்க வளர்கிறாங்க ஸ்கூல்லேயும் சரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கிறாங்க ஸோ உண்மையிலுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நிறையாவே இருக்குது முன்ன மாதிரி இல்லை முன்ன ஜெனரேஷன் வந்து மச் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃபாக இருந்தாங்க பிகாஸ் ரொம்ப மீடியா இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லை ரொம்ப விஷயங்கள் தெரியல பொறுமையாக பண்ணால் போதும் ஒரு லெட்டர் அனுப்பி அந்த லெட்டருக்கு ரிப்ளை வர்ற வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பொறுமை இருந்தது பட் இப்போ அப்படி இல்லை ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அந்த இமீடியட்டாக மெசேஜ் வரலன்னா இங்கே டென்ஷன் வந்துடுது அதுக்குள்ளே பல பல கதைகள் ஓடிடுது ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே இமோஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ளேரப் ஆகிடுது ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுடைய லைஃப்பில் நம்ம வந்துட்டுருக்குறோம் அப்படி இருக்கும்போது அதாவது ஒரே நேரத்தில் நிறைய வேலைகள் செய்யணுன்ற ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங்கும் நம்ம சின்ன பசங்களுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஓகே எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் படிக்கணும் அப்போ ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் அனுப்பணும் டான்ஸும் செய்ய வைக்கணும் விளையாட வைக்கணும் ஓகே வேறு நிறைய வீட்டு வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் செய்ய வைக்கணும் படிக்கணும் இது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஜென்ரலி நம்ம பார்த்தா நீ படித்தா போதும் நீ எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் டான்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் உனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் எங்கே போகிறது அப்போ ஓன்லி ஸ்டடி ஸ்டடிஸ் ஏன்னா அது மட்டும் அவன் செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு இட் இஸ் லிட்ரலி ஸ்பாயிலிங் அது எந்த காலத்தில் நம்ம எஜுகேஷன்ஸ் புரிஞ்சுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல அப்போ என்ன எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா சி உனக்கு ஸ்டடிஸ் வேணும் உனக்கு டான்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நீ டான்ஸ் ஆடு உனக்கு பேஷனை டெவலப் பண்ணு உனக்கு நல்ல ஸ்கில்லு பாடுறது கடவுள் கொடுத்துருக்குறாரு அதையும் டெவலப் பண்ணணும் பிகாஸ் கடவுளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னா நீ டெவலப் பண்ணணும் அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே நேரத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இ
ட்ரம்ஸ் மியூசிக்னா அதுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்கணும் அதே நேரத்தில் படிப்பை வேண்டான்னு வைக்க நான் சொல்லலை ஸோ திஸ் அண்ட் தேட் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்கணும் வித் ப்ராப்பர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் அதான் நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சாப்டர்ஸ் ஒரு நாள் கணக்கில் வாரம் கணக்கில் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய வேலைகள் செய்யணுன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும் எந்த ஆர்கனைசேஷன்லேயுமே அப்போ அப்படி செய்ய முடியாதவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுவாங்க இல்லை ஒரு ஃபெயிலியராக வந்துடுவாங்க அப்போ அதெல்லாமே அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் போகாமல் இப்போவே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் மல்டிப்புள் டாஸ்க் மல்டிப்புள் டாஸ்கே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் கெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ அதை சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி சொன்னோம் இப்போ இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஓகே ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் பஸ் லேட்டாக வருது ஓகே ஐயோ லேட்டாக வருது காலேஜுக்கு லேட்டாக போகணும் இல்லை ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போகணும் அப்படின்ற அந்த நேரத்தில் ஒரு டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் பஸ் வந்து உடனே எப்படியோ ஓடிடுறோம் ஏறிடுறோம் ஓடி போய் மேனேஜ் பண்ணி எப்படியோ கரெக்டாக வெல் அடிக்கிறது மாதிரி கிளாஸில் போய் உட்காந்துடுறோம் டென்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இது ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிடுறோம் சம்டைம்ஸ் வெளியில் நிற்க வேண்டியது வருது அப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறோம் அதுக்கப்புறம் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி உள்ளார போயிடுறோம் ஓகே இது ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த நேரத்தில் வரும் அந்த நேரத்தில் போயிட்டு இது நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கூட நம்ம கரெக்டாக டீல் பண்ண பார்க்கணும் எல்லா நாளும் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணி எல்லா நாளும் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணி எல்லா நாளும் ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போகிறதா இருந்தால் அப்போ அது என்ன ஆகும்னா ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு காரணமாக போயிடும் ஓகே பிகாஸ் நம்மளோட பர்சனாலிட்டி டிஃபைன் ஆகிடும் அப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம வந்து கரெக்டாக டீல் பண்ணோம்னா லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது இப்படி கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இப்போ எனக்கும் என் ஒர்க்கில் ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஓகே அதை நான் டீல் பண்ணலை அதை நான் சால்வ் பண்ணலை அவங்க மேலே எனக்கு எப்போதுமே ஒரு காண்டாகவே இருக்குது ஆனால் நான் அந்த இடத்துல தான் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அதனால் எனக்கு இல்லை என்னோடய பாஸ் கிட்டே எனக்கு ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒன்று அப்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒர்க் போகிறதுக்கே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ஒர்க்குனாலே எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுது இது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் பிகாஸ் ஒன்று நான் வேலையை விடணும் இல்லாட்டி நான் வேலையில் வந்து ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் வெள்ளு வெள்ளனு இருப்பேன் என்னுடைய சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தெரியுவாங்க ஓகே அது என்னையும் பாதிக்கும் மற்ற என்னுடைய சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியரையும் பாதிக்கும் ஸோ இது வந்து லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து நம்ம டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி ரூட் பார்த்து எடுத்து நம்ம அதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் பட் வாட் எவர் இட் இஸ் அப்புறம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்கிறேன் டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் யூ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்பாங்க யூ ஸ்ட்ரெஸ்னா இயு எஸ்டிஆர்இஎஸ்எஸ் யூ ஸ்ட்ரெஸ் விச் மீன்ஸ் குட் குட் ஸ்ட்ரெஸ் சி ஸ்ட்ரெஸ் எப்போதுமே நெகட்டிவ்னு சொல்லிட முடியாது இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஒரு காம்படிஷன் ஒரு எக்ஸாம் வருது அது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் தான் பட் வந்து ஒரு எக்ஸாமே இல்லாமல் அப்படியே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் க்ரோத் இருக்குமா ஒரு ஒரு காம்படிஷன் இருக்காது காம்படிஷன் வந்து நான் இந்த வாட்டி இவ்வளோ தான் வாங்கினேன் அடுத்த வாட்டி நல்லா வாங்கணும் அவனை விட கொஞ்சம் பெட்டராக வாங்கணும் அப்போ அதுக்கு நான் எஃபர்ட் கொடுக்கணும் அந்த எஃபர்ட் எல்லாமே எதனால் வருதுன்னா ஒரு பிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஓகே இந்த டைம் குள்ளார முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்தால் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் பட் நம்ம அந்த டைம் குள்ளார முடித்து நம்ம நிறைய ஸ்கில்லில் நம்ம டெவ டெவலப் ஆகும் ஆனால் டைம் லிமிட்டே இல்லாமல் நீ எப்போ வேணால் வேலையை முடிக்கலான்னா அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் எல்லாமே ப்ரொலாங்டாக எஃபிஷியன்சி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ யூ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் குட் அதுதான் நம்மளை ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் ஒரு க்ரோத்துக்கும் கொண்டு போகுது ஓகே ஸோ அதுக்கு பேர் தான் யூ ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம் எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக யூ ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆனால் சிலவங்களுக்கு அதுவே டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்னா டென்ஷன் பயங்கர டென்ஷனாக இருக்கும் படிக்க மாட்டாங்க என்ன சொல்கிறது சாப்பிட மாட்டாங்க அது இது அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிலவங்களுக்கு அது டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அந்த டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை டீல் ப
ஸ்கூல்ஸ் இந்த டிசிப்ளின்லாம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த டிஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இது ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ்னா அதை நான் சொன்னேன் இல்லை ஆப்போசிட் ஆஃப் பீஸ் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காது இப்போ ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாக இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஓகே கண்டிப்பாக அது வந்து எப்படின்னா நிறைய இரிட்டேஷன் மெயினான சிம்டம் என்னென்னா கோவம் வர்றது மற்றவங்க யார் பேசினாலும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வேண்டான்னு வச்சுருவாங்க ஒரு போர்டம் வந்துடும் எனக்கு ஒரு வேலையும் செய்ய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்ற மாதிரி போயிடும் வித்ட்ரா இல்லை அதாவது எல்லாத்துலேருந்து எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் நான் வரல நீங்கள் போங்க அப்படின்னு ஒரு லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சில அவங்க தூங்கிட்டே இருப்பாங்க தூங்கிட்டே இருக்கிறது பயங்கரமான நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட முடியாது அது ஸ்ட்ரெஸ்னாலே இருக்கும் எதையும் செய்ய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாததுனால மேபி அப்படியே ஒரு ரிலாக்ஸ்டு லைஃபாக இருக்கும் கொஞ்சம் பேர் டி ஒரு பர்பஸே இல்லாமல் டிவி பார்த்துட்ருப்பாங்க ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம நினைப்போம் அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பே இல்லை அது இல்லை இது இல்லை நம்ம டென்ஷன் ஆகும் ஆனால் அவனே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் வந்து அவன் அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு அப்புறம் தெரிய வரும் ஏன்னா என்ன பண்ணாலும் எனக்கு எதுவும் சரியாக மாட்டேங்குது அப்படின்ற உள்ளார ஏதாவது ரீசன் இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை அட்ரெஸ் பண்ணணுன்ற மாதிரி வரும் ஓகே சம் பீப்புள் நிறைய சாப்பிடுவாங்க சம் பீப்புள் ந சாப்பிடாமலே இருப்பாங்க ஸோ பல விதமாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய சிம்டம்ஸ் நமக்கு வெளிப்பட்டு வரும் ஓகே ஸோ மெயினான இது எப்படின்னா டென்ஷன் எரிச்சல் கோபம் ஒரு பீஸ்ஃபுல் நம்ம மனசுக்குள்ளார அந்த ஒரு பீஸ் இருக்காது ஸோ நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஈச் பர்சன் என் மனசு ரிலாக்ஸ்டாக இல்லை ஒரு ஃபியர் எப்போதுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு எந்த நேரமும் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு டைம் ப்ரொலாங்டா இருந்ததுன்னா அது என் உடம்புக்கும் சரி என் மனசுக்கும் அது சுத்தமா நல்லதில்லை நிறைய டிசீசஸ் இதனாலதான் வருது பிளட் ப்ரெஷர் ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்து எல்லாமே அதனாலதான் வருது அண்ட் மைண்டும் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதனாலதான் வருது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம டீல் பண்ணிதான் ஆகணும் கோப் பண்ணிதான் ஆகணும் ஆனா அதே நேரத்துல ஓடி போயிட முடியாது இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் ஒரு பெட்டியை தூக்குறோம் பெட்டியை தூக்கி நடந்துகிட்டே இருக்கிறோம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு கையெல்லாம் ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் கீழே வைப்போம் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் திரும்ப அதை எடுத்துட்டு தான் நடக்கும் அப்படி விட்டுட்டு வந்துட மாட்டோம் நம்ம அந்த வண்டியில ஏறுற வரைக்கும் அதை தூக்கி தான் ஆகணும் நம்ம சுமைகளை நம்ம தூக்கி தான் ஆகணும் அப்போ ஒன்னு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இல்ல அந்த வேற கை எடுத்து மாத்தணும் இல்ல ஒரு கூலியாவது நம்ம கூப்பிடுவோம் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பட் ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளோட இருக்கத்தான் செய்யும் அதை நம்ம மேனேஜ் தான் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பற்றியும் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் பற்றியும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை பற்றியும் நான் சொன்னேன் டெஃபினட்டாக இதை நம்ம டீல் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே இப்போ பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஸில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் டைம் போகுது தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாமல் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் நமக்கு வந்து எது முக்கியமோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் நம்ம மற்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம தேவை நம்ம முன்னாடி ஒரு வீடியோலலாம் சொன்னேன் சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொன்னேன் காட் இஸ் த சென்டர் நம்ம ஃபேமிலி அந்த மாதிரி அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்தால் தான் அது கரெக்டாக வரும் மாறி போயிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னேன் அது இங்கே நான் திரும்ப கொண்டு வரேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஜார் வச்சார் ஒரு பெரிய ஒரு ஜார் ஓகே அந்த ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பெரிய பெரிய கல்லெல்லாம் போட்டார் போட்டுட்டு அது ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்போ பசங்க கிட்ட கேட்டுருங்க இப்போ இது ஃபுல் ஆயிடுச்சா எஸ் சார் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதில் போட்டார் அப்போ உள்ளார போட முடிஞ்சது அப்புறம் கேட்டார் இப்போ ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சா ஓ இப்போவும் ஃபுல்லாக தான் இருக்கு அப்படின்னா திரும்ப அவர் போயிட்டு கொஞ்சம் பெபிள்ஸ் இன்னும் ரொம்ப குட்டி குட்டி கல் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அது எல்லாமே இருக்கிற கேப்பிலெல்லாம் போய் செட்டில் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னாச்சு ஆ இப்போவும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டும் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னாங்க அப்புறம் சொல்லிக்கிட்டே வராங்க லாஸ்ட்ல நிறைய மண் சாண்டு எடுத்தாரு அது போட்ட உடனே இருக்கிற எல்லா கேப்ஸ்லயும் அது போய் ஃபில் ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா இப்பவும் ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்போ
அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் நம்ம வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் ஃபன்னு கலாட்டா சினிமா என்ஜாய் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து மற்றது எல்லாமே அப்புறம் பார்த்தா டெஃபினட்டாக டிஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் மென் வி டோன்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு கதை ஸோ ஐ தாட் அதை நான் சொல்லி எங்கே நம்ம வந்து எதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு கொடு கொடுத்தோம்னா நமக்கு பல வித நம்ம 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 வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி ரொம்ப தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா லேட்டர் ஆன் நம்ம ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிவிட்டு நிற்க வேண்டி வரும் அப்போ நமக்கு இரு இல்லாத ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நிற்கும் ஸோ தேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் பை நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது ஸோ நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே எப்பேற்பட்ட ஆளுங்களும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு போக வேண்டியது கடவுள் கிட்ட அவர்கிட்ட போனால் நமக்கு வேண்டிய அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும் இது ஃபிலிப்பியன் ஃபிலிப்பியன்ஸில் வந்துட்டு ஒரு வசனம் இருக்குது விச் இஸ் வெரி நைஸ் ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் த்ரூ கிரைஸ் டூ ஸ்ட்ரென்த் இட்ஸ் மீ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லானது நான் எப்போல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும்போதோ ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல எல்லாமே இந்த ஒரு வசனம் நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளார வரணும் எனக்கு எல்லாமே செய்ய முடியும் த்ரூ கிரைஸ் டூ ஸ்ட்ரென்த் இட்ஸ் மீ ஏன்னா அவரை கூப்பிட்டா போதும் அந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பார் ஓகே இந்த வேலையெல்லாம் உனக்கு செய்யறதுக்கு இந்த டென்ஷன்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அவர் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பார் அவர் நம்ம கூட இருந்தாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் ஜீசஸ் பக்கத்தில் இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்மளை விழுங்கிடும் ஓகே ஸோ அது ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நியூ டெஸ்டமெண்ட்லேருந்து பார்த்தா த பேரபிள் ஆஃப் த வீன் யார்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு இது அதாவது ஒரு வீனியாட் ஒரு தோட்டத்தினுடைய ஒரு முதலாளி அவர் வந்து பார்க்குறாரு கொஞ்சம் பேர் ஃப்ரீயாக இருக்கிறாங்க அவரை வந்து வாங்க நீங்கள் வேலைக்கு போ வாங்க என்னுடைய வீனியாட்டில் வந்து வேலை செய்யுங்க உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி தரேன் அதாவது ஒரு 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 அமௌண்ட் ஓகே அப்புறம் ஒரு மதியான மாதிரி வராரு கொஞ்சம் பேர் வெட்டியாக அவர் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க வாங்க நீங்களும் வாங்க என் வேலை செய்யலாம் ஒரு ஈவினிங் மாதிரி வராங்க திரும்ப கொஞ்சம் பேர் வேலைக்கு வெட்டியாக இருக்கிறாங்க அவங்களையும் கூப்பிடுறாங்க ஸோ லாஸ்ட்டு வந்து அவங்க ஒரு மணி குறு ஒரு மணி நேரம் தான் வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க பேசிக்காகவே இப்போ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு அவர் வந்து சேலரி கொடுக்குறாரு ஓகே அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓ ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டு வந்தவங்கள்லேருந்து அவர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் லாஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு நாளுடைய கூலியை கொடுத்துடுறாரு ஓகே மதியானம் வந்தவங்களுக்கு ஒரு நாளுடைய கூலியை கொடுத்துடுறாரு அப்போ முதல்ல வந்தவங்களுக்கு அப்படின்னா ஓ அவங்களுக்கே ஒரு நாளுடைய கூலியை கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு நமக்கு இன்னும் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்பில் போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாளுடைய கூலி கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வருது டென்ஷன் வருது அப்போது அந்த வீனியார்டு அந்த அந்த ஓனர் சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணேனோ அதை நான் தரேன் இல்லையா நீங்கள் எதுக்கு மற்றவங்களோட இது பார்க்கணும் நான் உங்களுக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேரபிள் முடியுது எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லெசன் நம்ம எல்லாருமே மற்றவங்களுடைய க்ரோத்தை பார்த்து மற்றவங்களை வச்சு கம்பேர் பண்ணி நம்ம நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு ரெக்கக்னிஷன் வரும் அது வரும் இது வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறோம் அது ஒரு வேலை வராமல் இருக்கிற நேரத்தில் தான் நமக்கு டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆங்கர் எல்லாமே வருது கடவுள் இப்போ வந்து நமக்கு தர வேண்டியதை நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க சிலவங்க பணக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப சிலவங்க அழகாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சில டேலண்ட் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு அவங்கள மாதிரி நமக்கு இல்லையே அப்படின்ற ஜெலசி அதெல்லாமே நமக்கு வரும்போது இந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மள ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு பல விதத்துலேயுமே நெகட்டிவாக வந்து நிற்கும் பட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த நேரத்தில் மற்ற ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணாமல் அதே நேரத்தில் நம்மக்கிட்ட ஒரு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நிறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் எண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம இம்மீடியட்லி கவுண்ட் யூர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கடவுள் எவ்வளவோ கொடுத்துருக்கிறாரு எனக்கு என்னை விட கொடுக்காம என் என்னை விட கீழே இருக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம ஜென்ரலி அதை பார்க்கறது இல்லை அதனால தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டென்ஷன் வருது என்னடா இது என் லைஃப் இன்னும் சரிப்பட்டு வர மாட்டேங்குதே அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம எப்போதுமே இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கவுண்ட் யூர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எந்த நேரமும் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்ம மைண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மைண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அடுத்த அடுத்த வேலைகளை நம்ம இன்னும் பாசிட்டிவாக எடுத்து பண்ண முடியும் ஹோப் இரு
great abdin solite jesus vandu solrar so peace be with you and i am giving you my peace abdina stress fulla irukkara nerathile namma peace ku da paakanum which means namma jesus kitta poganum and the peace vandu inda ulagam ulagam kudukra peace maadhiri illa adavadhu ipo na inda parable la sonna maadhiri athavangala paathu compare panni adhigama panam vandha peaceful ah irukum abdi kedaiyad kadavul kitta pogumbodhu adu engeyume puriyada alavukana oru mana niraivu oru mana nimmadi anga varu அதுதான் ரியல் பீஸ் அதுதான் கடவுள் கொடுக்குற பீஸ் அதுதான் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த பீஸ் தான் நமக்கு வேணும் நம்மளுடைய கிறிஸ்டியன் லைஃப் நாட் லைக் ஏனோ வேர்ல்டு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் காசு கிடச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நோ அது வந்து ஒரு காலும் நமக்கு ஃபுல் ஸ்டாப்பே வைக்க முடியாது ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆப்போசிட் பீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பீஸ் வந்து ஜீசஸ் இஸ் கிவிங் ஓகே ஸோ அதனுடைய ஆப்போசிட் அப்போ அந்த பீஸுக்கு பீஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு செய்கிற வேலை வந்து சேட்டன் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ரோமன்ஸில் கொடுத்துருக்கு ஓகே அதில் எப்படின்னா ஐ வில் க்ரஷ் the satan okay under my feet okay who takes away your peace okay and na kudukra peace vandu edukra and the satan i will crush it under the feet அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஒரு வேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம மனசில் வச்சுட்டு ஓகே இது வந்து பிசாசு என்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க என்னுடைய மன நிம்மதி எடுக்கிறாங்க ஸோ நான் போக வேண்டிய இடம் கடவுள்கிட்டேன் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது நிறைய இருக்குது எனக்கு நிறைய வீக்னஸ் இருக்குது நான் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஆள் எவ்வளோ செய்யணும்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் சரண்டர் ஆகிடணும் கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் மனம் விட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னும் டீப்பன் பண்ணணும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது காட் வில் give you the peace that surpasses all understanding namak kuriyada alavukku irukkira oru nalla oru peace vandu nikkum okay so idu da vandu coping with stress pathi solradhukku stress pathi sonneya sonna different types of stress symptoms of stress adinudey negative impact of stress ella sonna biblical reference but ultimately பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இருக்கணும்னா தி ஓன்லி பர்சன் ஓ கேன் கிவ் பீஸ் இஸ் ஆர் லார் ஜீசஸ் அங்கே தான் நம்ம போகணும் அங்கே தான் நமக்கு அந்த அந்த ஒரு அல்டிமேட் ஆன்சரும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு டைரக்ஷனில் தான் நம்ம போனால் நமக்கு இந்த வரக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஹி கிவ்ஸ் அஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இதுக்கு மேலே நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் இருக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் மனநிலையே பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் என்னுடைய ஹெல்ப் வேணுமா அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இமெயிலில் அனுப்பி எங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எதாவது சொன்னால் நம்ம பைபிளோடவே சேர்ந்து கடவுளோடவே சேர்ந்து ப்ரேயர் ஃபுல்லாகவே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்